In this video, I want to show you how you can use ChatGPT to help you practice speaking another language. When you get started speaking a new language, it can be very difficult and awkward. You get to a new topic, you don't know the vocabulary, you don't know expressions, you're trying to pull together the grammar that you do have and you're making mistakes. So it can be very slow and halting and a difficult grind. So one of the things that you can do is you can practice these conversations in advance. It is very artificial, but that is kind of what you have to do. And you bank on the fact that a lot of what we discuss in life is repeated. So we're going to discuss the same topics over and over again. So if you get that topic right and you practice that correct form, then when you go out and you speak to native speakers, you have everything that you need to speak correctly and fluently. So with ChatGPT, you can actually have conversations and you can use the application to help you correct what you've said and fill in blanks and gaps in what you know. So I'm just going to use my phone here and I'm going to, next to the prompt, there's a little headphone icon. So I'm going to press that and then it's going to come up with a, a um, like bubble and I'm going to start speaking to it and I'm going to uh, ask it to uh, practice German with me. Here we go. Hallo, ich würde gerne mein Deutsch üben. Könntest du mir dabei helfen? Natürlich, ich helfe dir gerne dabei, dein Deutsch zu üben. Hast du bestimmte Themen im Sinn, über die du sprechen möchtest? Oder gibt es spezielle Bereiche der Sprache, bei denen du Unterstützung brauchst? Okay, I'm going to pause it there because what I'm going to do is I'm going to now describe my, I'm going to ask it to, to talk about my work. I'm going to describe my work and I'm going to do it in a very halting and awkward way. I'm going to uh, make grammatical mistakes. I'm going to not know words. And so it's going to be a mix of German and English. Um, and I'm going to add lots of pauses. The kind of style when you don't know what you're talking about and you don't know how to express yourself in a language. Now, when you're doing this, on the, the app on your phone, you can press the button in the middle so that if you pause, it won't start automatically responding. So if you if you leave a long pause, it'll start automatically responding to you. But if you hold down that, that button in the center of your phone, it won't, um, you can keep talking and you can, you can leave long pauses. So that's what I'm gonna do so that it lets me say everything that I wanna say. So here we go. Ja, ich würde gerne meine Arbeit beschreiben. Ich bin ähm, Sprachwissenschaftler und ich vorbereite oder mache Sprachkursen. Ich weiß nicht genau, wie ich das auf Deutsch sagen kann. Ähm, also diese Sprachkursen sind für verschiedene Sprachen wie ähm, Deutsch, Spanisch, Italienisch, ähm, Arabic. Und uh, wir publish diese Kursen online um, und wir, wir benutzen eine Technik, um, die aus den mittelalterlichen Zeiten kommt. Um, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt es Memory Palace um, und es ist eine Art... Um, Spatial Memory zu benutzen und äh, wir haben ein Software, um diese Memory Palaces äh, in virtuelle Realität zu, zu, zu bauen und wir kombinieren diese Memory Palaces mit den Sprachkursen online. Normalerweise kann ich dieses Thema viel besser auf Deutsch besprechen. Aber natürlich verstehen Sie, was ich hier mache. Let's see what it says. It's thinking. Es klingt so, als würdest du eine sehr interessante Arbeit machen. Auf Deutsch könnte man deine Tätigkeit folgendermaßen beschreiben. Ich bin ein Sprachwissenschaftler und erstelle Sprachkurse, die ich online veröffentliche. Diese Kurse richten sich an verschiedene Sprachen wie Deutsch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Wir verwenden eine Methode, die auf dem Konzept des Gedächtnispalastes basiert. Eine Technik aus dem Mittelalter, um räumliches Gedächtnis zu nutzen. Dafür entwickeln wir mit Hilfe einer Software Gedächtnispaläste in virtueller Realität. Diese integrieren wir dann in unsere online verfügbaren Sprachkurse. 
die Beschreibung der Methode als Gedächtnispalast, Memory Palace, und die Verwendung des räumlichen Gedächtnisses, Spatial Memory, ist auch im Deutschen verständlich, da diese Begriffe international bekannt sind. Es ist wirklich faszinierend, wie ihr moderne Technologie mit einer so alten Gedächtnistechnik kombiniert. Gibt es noch mehr Details über deine Arbeit, über die du sprechen möchtest? Okay, so now it's thrown the dialogue back to me. Basically, what that did, um, sometimes you might have to ask, can you repeat everything that I've just said, but in a corrected form? Um, but there, it corrected it for me. So what I can do now is there's a transcript provided in the app that I can uh, look at and review and practice. Um, and then I can go back and have this same conversation again. So I could continue talking about my work. I could talk more about memory palaces or Gedächtnis Paläste and, um, and learn how to talk about this subject in German. Uh, so this is, this is a really, really cool tool you can use for several languages. Um, it does feel awkward, like you're having a real conversation at first, but you have to remember that you're not, and uh, you can take all the time that you need, and you can repeat the same things over and over and over again. It doesn't get bored. So there are a lot of advantages to practicing this way. Now, ChatGPT is not perfect, um, but its German is going to be much better than, uh, than you know most beginners, and I know native speakers who actually use it to help correct their own uh, French or German before sending um, uh, sending a, a message that they need to send to to a colleague or or send professionally. So this is this is something that you can do uh, very easily uh, to to help practice conversation in a new language. Thanks very much for watching. I hope you enjoyed this video. If you did, please like, share, and subscribe, and head over to linguisticator.com for our full courses in languages and memory.